എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് റിമോട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ ലോക്കൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരുന്നു ലോക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് വെച്ച് ആർ ഡി പി എന്ന അക്കൗണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കണക്ട് ആവും ഇത്രയാണ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് റിമോട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിലോ ഉള്ള ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള പി സിയിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും അതിനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും ഇനി ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്ക് നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു റിമോട്ട് സെർവർ ആക്സസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിമോട്ട് സെർവർ അതിൻ്റെ പോർട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ കേസിൽ രണ്ട് പീസിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കും പോർട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സെർവറിൻ്റെ ഏത് നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ റൗട്ടറിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ റൗട്ടർ അഡ്രസ്സ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റൗട്ടർ അഡ്രസ്സ് എന്താണോ അടിച്ച് അതിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ റോട്ടറും ഓരോ പോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ബേസിക്കലി സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ അഡ്വാൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാറ്റ് ഫോർവേഡിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് പോർട്ട് ഫോർവേഡിങ്ങോ നാറ്റ് ഫോർവേഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നാറ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ പല പേരിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓരോരുത്തരും അപ്പോൾ ഓരോത്തിലും ചിലതിൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ വെർച്വൽ സെർവേഴ്സ് ആണ് ചില റൗട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക പോർട്ട് ഫോർവേഡിങ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല രീതിയിലായിരിക്കും ടാബ് ഉണ്ടാവുക എന്നാലും ബേസിക്കലി ഈ ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഉണ്ടാവുക നാറ്റ് ഫോർവേഡിങ് അപ്പം വിർച്വൽ സർവേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പോയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നമ്മുടെ സെർവറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ആയിരുന്നു ഓക്കെ വൺ നയൻ ടു വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ അത് നിങ്ങൾ എന്താണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ സെയിം അഡ്രസ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എൻ്റെ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പം ഞാനത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സർവീസ് ടൈപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു ജസ്റ്റ് ആർ ഡി പി എന്ന് കൊടുക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ പോർട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് ഇന്റേണൽ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെർവറിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് വൺ നയൻ ടു വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇന്റേണൽ പോർട്ടും ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സർവീസിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് പോർട്ട് നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്താനില്ല ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ തന്നെയാണ് രണ്ടു പേരും ഇന്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും ഓക്കെ പ്രോട്ടോകോൾ രണ്ടും കൊടുക്കുക യു ഡി പി ആൻഡ് ടി സി പി ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യാം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പോർട്ട് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സൈറ്റ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ പോർട്ട് ഓപ്പൺ പോർട്ട് ചെക്കർ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസൾട്ട് കിട്ടും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന് തന്നെ യു കെറ്റ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐ പി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പോർട്ട് നമ്പർ മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ആയിരുന്നു ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോർട്ട് നമ്പർ ഓപ്പൺ ആണെന്ന് കാണാം വണ്ടി ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണലി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെർവറിൻ്റെ പോർട്ട് ഫോർവേഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സെർവറിൻ്റെ 
നിൽക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ് അറിയിക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുത്തിട്ട് മൈ ഐ പി എൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐ പി നമ്പർ എയ്റ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഐ പി അഡ്രസ് അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ലോഗിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരേ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വേറെ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ആക്സെബിൾ ആണെന്ന് കാരണം വെച്ചാൽ ഇൻ്റർണലി ഈ ഐ പി അടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ലോക്കൽ ഐ പി ആണ് ഓൾറെഡി കോൺഫിഗേഡ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വേറൊരു കണക്ഷനിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ആയി ഇനി നമുക്ക് റിമോട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് റിമോട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഈ ഇന്നലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വൺ എയ്റ്റ് സീറോ നമ്മളെ ലോക്കൽ ഐ പി ആയിരുന്നു അതിന് പകരം നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഐ പി അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത ഐ പി അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് കണക്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും സെയിം യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക റിമെമ്പർ നീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലി നമ്മുടെ സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ആയിരിക്കുക ഇത് കൂടാതെ ഈ ഐ പി അഡ്രസ് ഓരോ തവണ വിളിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഡൈനാമിക് റീഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഐ പി അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഡി ഡി എൻ എസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനെ പറ്റി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താങ